so now with come with come the meaning of come we know what to ta go po uta come what to ta this we know aithe ade come ki mano aam cheristhe em meaning ostundi to cheristhe em meaning u across cheristhe em meaning u down em meaning ostundi come by by cheristhe em ostundi off cheristhe ఎట్లాంటి మీనింగ్ వస్తుంది మనం ఎలాగ ఉపయోగించుకోవచ్చును అది మనం కొంచెం ఇప్పుడు చూద్దాం నెంబర్ వన్ కమాన్ ఈ కమాన్ అన్నది తెలుసో తెలియకో మనం చాలా మటుకు చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి ముసిరాళ్ళ వరకు మనం వాడుతూ ఉంటాం ఎక్కడ వాడతాం అన్నది కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మన పిల్లడు ఒక రన్నింగ్ రేస్లోను స్కూల్ రన్నింగ్ రేస్లోను అతను పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాడు ఆ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నప్పుడు కుర్రాడు పరిగెడుతున్నాడు మనం అతన్ని ఏమలాగా ఎంకరేజ్ చేస్తాం కొంచెం ఆలోచించండి కమాన్ సురేష్ కమాన్ సురేష్ కమాన్ సురేష్ అని వస్తాం అది కొంచెం డబ్బును వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు రేస్ కోర్స్కి వెళ్తారు ఆ రేస్ కోర్స్కి వెళ్ళి డబ్బులు గుర్రం మీద పెడతారు ఆ గుర్రం మీద పెట్టినప్పుడు కూడా నువ్వు వాళ్ళు ఇలాగే అరుస్తారు ఆ గుర్రం పేరు చెప్పి కమాన్ 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 అని అరుస్తారు అంటే ఏవి రేస్ అయినా సరే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ది గుర్రం గే రేసు ఆర్ ది బాయ్స్ రన్నింగ్ రేస్ వాట్స్ ఎవర్ ఏమవనండి కానీ ఈ కమాన్ అన్న పదం మనం ఎంకరేజ్మెంట్గా మనం వాడతాం కమ్ అండ్ ఆన్ కమాన్ సో అది మనం ఇక్కడ కమ్ ఆన్ అని చెప్పుకున్నాం టు ఎంకరేజ్ టు ఎంకరేజ్ యువర్ కిడ్స్ ఆర్ టు ఎంకరేజ్ యువర్ హార్స్ ఆర్ టు ఎంకరేజ్ యువర్ వెహికల్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డ్రివెన్ బై వన్ ఆఫ్ యువర్ మోస్ట్ అనే ది గ్రేట్ ఫ్రెండ్ సో వాటిలందరికీ కూడా మనం కమాన్ కమాన్ అని పిలుస్తాం ఇది కమాన్ అనేది మనం ఒక్క అలాగ వాటితో వాడతామా ఇంకేమైనా ఎంకరేజ్ చేస్తామా ఎస్ వీ డూ ఇట్ ఎలాగా కమాన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్ యు సి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే మన ఫ్రెండు ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి చాలా దుఃఖంలో పడిపోయాడు జో చాలా దుఃఖంలో పడి చాలా బాధపడుతున్నాడు he could not come out that come out of that peril akash nunchi bayiti ralai potunadu appudu kuda manu ataniki come on an pilustam come on yaar what is happening it happens right it is life part of life come on let us be merry ani atanni santosh parachana kuda manu come on an padam vaartam ante manishi oka distress lo unna sare ataniki encouragement chestam tarvata manishi oka పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాడు ఒక కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తున్నాడు అప్పుడు కూడా మనం కమాన్ కమాన్ అని అతన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తాం కదండి ఇప్పుడు ఇంకా రెండోది చూసుకుంటే కమ్ టు కమ్ టు ఈజ్ మొత్తం సో విత్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎ థౌజండ్ రూపీస్ ఈజ్ ఇట్ నాట్ వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు రిటర్న్ ఇట్ చూడండి విత్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ it comes to 1000 rupees is it not ante ee 25 rupees nu teesukunte mottham 1000 rupees naaku ivvali aa mottham annapudu nenu total ni upayoginchatledu then what am i using over there if you see very carefully comes to an upayogisthunnanu with this it comes to with this 25 rupees it comes to 1000 rupees with this probably we have selected 17 books right akkada kuda this comes to an upayoginchukochunu the total books comes to 17 total runs comes to 85 his score is 4 for 3 balls not out and the total score comes to 85 you see in a running commentary also we can put comes to and in a total wherever we are making a total there also we can put it comes to first page 6 second page 12 and this comes to 18 you see to it suppose we are awarding marks in the first page we have awarded 6 marks in the second page we have awarded 12 marks then it comes to what it comes to 18 total cheppinappudu comes to and mana upayoginchukochunu is it not so that way he comes to ani mana upayoginchukunnam ante ee mottham entha indi ani 
మొత్తం ఎంత అయింది ఇట్ కమ్స్ టు త్రీ డేస్ వీఆర్ సెర్చింగ్ ఫర్ మేము వెతుకుతూనే ఉన్నాం ఎన్ని రోజుల నుంచి మొత్తం మూడు రోజుల నుంచి ఇట్ కమ్స్ టు త్రీ డేస్ ది సెర్చ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఆ సెర్చ్ అనేది ఎలాగ జరుగుతూనే ఉన్నది మూడు రోజులు అయింది ఇంకా సెర్చ్ ఇంకా ఆపలేదు ఆపబడలేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ స్టాప్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అక్కడ కూడా మనం ఆ టోటల్ అని చెప్పినప్పుడు కమ్స్ టు అని చెప్పుకుంటాం రైట్ సో నా అగైన్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు కమ్ అక్రాస్ ఈ కమ్ అంటే రావడం అక్రాస్ అంటే అడ్డంగా అడ్డంగా రావడమా కమ్ అక్రాస్ ఈజ్ ఇట్ అడ్డంగా రావడం నో దెన్ ఎదురు పడ్డం ఇక రాసాను తారసపడు అని మనం ఎదురు పడ్డం అంటాం తారసపడ్డం అంటాం రైట్ ఎదురు పడ్డాడని మొత్తుకుంటూ ఉంటే సారీ ఎదురు పడ్డాడని ఏడుస్తూ ఉంటే ఎత్తుకొని మొత్తుకున్నట్ట చూడండి సామెత తెలుగు సామెత ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో ఏంటది ఎదురు పడ్డాడని ఏడుస్తూ ఉంటే ఎత్తుకో అని మొత్తుకున్నట్ట ఆ ఎదురు పడ్డాన్ని ఆ తారస పడ్డాన్ని ఇంగ్లీష్లో మనం కమెక్రాస్ అంటాం ఎత్తుకోవడం మొత్తుకోవడం కాదు వదిలేచేయండి అక్కడ తారస పడడాన్నే మనం ఏంటంటాం మనం ఇక్కడ కమ్ అక్రాస్ అని అంటాం సో వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ బాయ్ నేను మార్కెట్కి వెళ్తుంటే నాకు బాగా జ్ఞాపకం వీడు ఎదురుపడ్డాడు వీడికి ఎదురుకుండా నా ఎదురుకుండా వచ్చాడు వీడు ది బాయ్ కేమ్ అక్రాస్ వైల్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ రైట్ ఆర్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఈ ఘటన ఈ నాకు ఎదురుపడింది ఎప్పుడు వెన్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు పోలీస్ స్టేషన్ నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తుంటే ఈ ఘటన ఎదురుపడింది ఆ ఎదురుపడ్డాన్ని మనం ఏమంటాం మనం కమ్ అక్రాస్ అంటాం రైట్ అండి ఇప్పుడు ఆ కమ్ అక్రాస్ అయిన తర్వాత కమ్ డౌన్ అంటే కిందకి వెళ్ళిపోవడమా ఎస్ అది కిందకి వెళ్ళిపోవడమే కానీ ఏమిటి కిందకి వెళ్దాం మనం కిందకి వెళ్తే కమ్ డౌన్ అంటావా నో దట్ ఈస్ క్లైంబ్ డౌన్ క్లైంబ్ అప్ క్లైంబ్ అప్ అంటే మీదకి ఎక్కడం క్లైంబ్ డౌన్ అంటే కింద దిగడం స్టేర్ కేస్ ల్యాడర్ హీ క్లైంబ్డ్ ది ల్యాడర్ అప్ హీ క్లైంబ్డ్ ది ల్యాడర్ డౌన్ అంటే క్లైంబ్ అంటే ఎక్కడమే అనుకుంటాం మనం కాదు ఈ క్లైంబ్డ్ అన్నది ఏమిటి అంటే దాని వెనక అసలు అసోసియేట్ వాడు పెట్టుకోవాలి క్లైంబ్ అప్ క్లైంబ్ డౌన్ అని పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ కమ్ అప్ కమ్ డౌన్ గో అప్ అండ్ కమ్ డౌన్ ఈ గో అప్ ఏమిటి మనకి సెన్సెక్స్ ధరలు లేదు అంటే గోల్డ్ ధరలు అంటే ప్రెషియస్ మెటల్స్ ఇవన్నీ కూడాను మనకు పేపర్లోనూ వేస్తాడు బిజినెస్ కాలంలో వేస్తాడు అవి ఎలా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్లక్చువేట్ అంటే కొంతసారి మీదకి వెళ్ళిపోతుంటాయి కొన్ని రెండు పైసల కిందకి వస్తుంటాయి కొంత ఆరు రూపాయల మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది పదహారు రూపాయలు వెళ్తుంది అరవై రూపాయలు వెళ్తుంది మళ్ళీ కిందకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లక్చువేషన్ రైట్ నా ది గోల్డ్ నౌ ద గోల్డ్ ట్రెండ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ది ట్రెండ్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఆఫ్ ది గోల్డ్ అంటే ఏంటి ఆ బంగారం అలా కిందకి పడిపోతుంది అంటే బంగారం కిందకి పడిపోతుందా కాదు బంగారం తల్ రేటు కిందకి పడుతుంది అని ద గోల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్ ద గోల్డ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ గోల్డ్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ అంటే బంగారం కిందకి దిగి వచ్చిందా కాదు మరి ఏమిటి దాని రేటు కింద పడిపోయింది కిందకి వచ్చేసింది రైట్ ది రైస్ హెస్ కమ్ డౌన్ ది రైస్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ ద వీట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ ది ఆయిల్స్ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ ది ఆయిల్స్ హ్యావ్ కమ్ డౌన్ అంటే నూని పదార్థాలు అవి కూడా కిందకి వచ్చేసాయి అంటే రేట్లు కింద పడిపోతున్నాయి దాన్ని క్యా కమ్ డౌన్ అంటారు దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ టు గో అప్ టు సోర్ అప్ టు గో అప్ అండ్ సోర్ అప్ సో ది గోల్డ్ ఈజ్ సోరింగ్ అప్ అంటారు అంటే అంటే దాని రేటు మీదకి వెళ్తుంది అని అంతేగాని బంగారం అలా మీదకి వెళ్తుంది అని కాదు ది గోల్డ్ ఈజ్ సోరింగ్ అప్ ద గోల్డ్ ఈజ్ కమింగ్ డౌన్ ది ప్రైసెస్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ రైట్ నవ్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ దిస్ పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ ది పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్ అంటే కిందకు వచ్చేసిన పట్టుకోండి అన్న కాదు దాని రేట్లు కిందకు వస్తున్నాయి బాగా కిందకు వచ్చేయి అది మనం పేపర్లో చూస్తే ఈ కమ్ డౌన్ అన్నది వాడు వాడతాడు పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్స్తోనూ గోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్తోనూ సారీ గోల్డ్ రేట్స్తోనూ దే విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత 
కమ్ బై కమ్ బై అంటే ఏంటి ఒక చెందుట నీకు అది చెందుట ఎట్లా చెందిందిరా నీకు రైట్ హౌ ఈస్ దాట్ యు కమ్ బై దిస్ ప్రాపర్టీ హౌ ఈస్ దాట్ యు హ్యావ్ కమ్ బై దిస్ ప్రాపర్టీ యు కమ్ బై దిస్ ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీ నీకు ఎట్లా చెందిందిరా బాయ్ అని అడుగుతాం ఈ ఆస్తి నీకు ఎట్లా చెందింది మీ తాతగారు ఇచ్చారా మీ మేనమామ ఇచ్చారా మీ మామగారి తరఫు నుంచి వచ్చిందా మీ తల్లిగారి తరఫు నుంచి వచ్చిందా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అడగడానికి హౌ డూ వీ ఆస్క్ హౌ ఈస్ దాట్ దిస్ ప్రాపర్టీ కమ్ బై యు కమ్ బై ది ప్రాపర్టీ యు హ్యావ్ కమ్ బై ది ప్రాపర్టీ నీకు చేతికి ఈ ప్రాపర్టీ ఎట్లా వచ్చింది అన్నప్పుడు ఆ చెందుట అనే దాన్ని మనం కంబై అని వాడుకుంటాం దిస్ లెసన్ కంబై ద బుక్ ఈ బుక్కి చెందిన లెసను అది రైట్ ఆ చంద్రాన్ని మనం ఆ కంబైగా వాడుకుంటాం దిస్ లెసన్ ఈస్ కంబై దిస్ బుక్ అని చెప్పుకుంటాం సో అగైన్ హియర్ కంబై వాడిన తర్వాత కమ్ ఆఫ్ కమ్ ఆఫ్ మీన్స్ టు ఎటైన్ రైట్ అంటే ఒక ఏజ్కి మనం ఒక స్థలానికి మనం పెరిగాం ఆ దాన్ని కమ్ ఆఫ్ అంటాం ఐ కేమ్ ఆఫ్ టు ఏ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ ఐ కేమ్ ఆఫ్ టు అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్ దాన్ని నేను నాకు చెందింది చెందించుకున్నాను తెప్పించుకున్నాను అని మనకి అంటే తెలుగులో సరైన పదాలు లేవు కాబట్టి చెందుట అని రాసాను ఇక్కడ కమ్ బై ఈస్ దట్ కమ్ బై అండ్ ది సారీ కమ్ ఆఫ్ అంటే ఎట్ టు ఎటైన్ దట్ ఏజ్ దట్ పొజిషన్ ఆర్ దట్ కండిషన్ ఆర్ దట్ సర్కమస్టెన్స్ వాటికి చెందడానికి మనం కమ్ ఆఫ్ అంటాం టు ఎటైన్ హౌ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు కమ్ ఆఫ్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ 21 వన్ ట్వంటీ వన్ వయస్సుకి రావడం అంటే వాడికి ఎంత కష్టమైన పని ఆలోచించండి వై బికాస్ ఈ డజంట్ నో ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ ఈ డజంట్ నో వాట్ ఈజ్ వాట్ అండ్ ఈ కమ్స్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ సో దట్ ఈస్ హౌ డిఫికల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎ మ్యాన్ టు కమ్ ఆఫ్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ వయసుకు వచ్చేసరికి వాడికి ఎంత కష్టమో ఆలోచించండి అని చెప్తున్నాం అంటే ఆ వయసుని చెందించుకున్నాడు ఆ వయసు వరకు వెళ్ళాడు that is very difficult task with a great difficulty i come off to this position i come off to this position ee position ki raadaniki nenu chaala kashtapaddanu aa dan chetchukoda chendinchukoda ante naaku aa position ki veladaniki anta kashtapadalsu vachindi ani cheppukunna appudu kuda manam come off ani vaadukuntam now with come we have seen come on to encourage and come to mottam total avadam తర్వాత కమ్ ఎక్రాస్ తారసపడు తారసపడు అన్నప్పుడు కొంచెం ఆ సామెతను మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇది మనకు అర్థమైపోతుంది తర్వాత కమ్ డౌన్ దిగివచ్చు ముఖ్యంగా ఖరీదులు అని చెప్పాను ధరలు అని చెప్పాను అవి కమ్ డౌన్ బంగారం కిందకి దిగింది మనం తెలుగులో అనుకుంటాం బంగారం కిందకి దిగింది అంటే మెట్లు దిగిందా కాదు దాని రేట్ కిందకి వచ్చేసింది అని తర్వాత ఇంకా దానికి ఆపోజిట్ రోడ్ ఇక్కడ గో అప్ అని పెట్టాను బంగారం మీదకి వెళ్ళింది గో అప్ తెలుగు పత్రికలో అలాగే అంటాడు కమ్ డౌన్ ఇంగ్లీష్లో అంటాడు తెలుగులో ది దిగి వచ్చింది అంటాడు అలాగే కమ్ ఆఫ్ కమ్ ఆఫ్ అనేది టు ఎటైన్ ఎ సర్టన్ స్టేజ్ టు ఎటైన్ సర్టన్ ఏజ్ సర్టన్ పొజిషన్ దానికి కమ్ ఆఫ్ అని అనుకుంటాం ఇలాగ మనం కొన్ని వర్డ్స్ వాటి తలక అసోసియేట్స్ జాయిన్ చేయబడే వర్డ్స్ ఇది మనం కాంబినేషన్ కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా మటుకు ఇంగ్లీష్ మనం స్పీడ్గా మాట్లాడుకోగలం చక్కగా మాట్లాడుకోగలం అర్థవంతంగా మాట్లాడుకోగలం ఈ అర్థవంతం గురించి ఇవన్నీ ఈ కాంబినేషన్లు చూపిస్తున్నాను ఏ వర్డ్ దేంతో కాంబినేషన్ అయితే ఎలాగ వర్డ్ మీనింగ్ వస్తుంది దాన్ని మనం ఎలా ఎలాంటి సందర్భంలో వాడుకోవచ్చును అన్నది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి సో ఇప్పుడు కట్ అనే పదం ఉన్నది ఈ కట్ అనే పదం చెప్పగానే మనకి చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు తెలుసు కట్ అంటే ఏంటి తెగిపోవు 
ఓ చిన్న బ్లేడ్తోనో చేత కత్తితోనో చాకుతోనో ఈ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు వీటితోనే సాధారణంగా ఆడతారు బొమ్మలు ఇస్తే ఆడరు బయటకు పోయి ఆడుకురా అని మనం బాల్ ఇచ్చినా సరే దాంతో ఆడరు వాళ్ళకి అది ఏమిటో ఆకర్షణ ఏమిటో మనకు తెలియదు కత్తిరో చాకో బ్లేడు వీటితోనే వాళ్ళు మొదలెడతారు పని తెగ్ కోసుకుంటారు అంటే అది తెగిపోవడం కట్ అవ్వడం ఈ పదం మనకి నిత్య జీవితంలో రోజు ఈ కట్ అనే పదం ఉన్నది కూరగాయలు కట్ చేస్తాం కదా కూరగాయలు కట్ చేస్తాం చూస్తున్నారా అది ఆ టీ ప్యాకెట్ కట్ చేసి ఆ టీ గుండా ఆ టీ పౌడర్ లేదా బాటిల్లో వేసేసేయండి అది కట్ చేస్తున్నాం ఈ కట్ చేయడం అనేది సాధారణంగా మన లైఫ్లోనూ వాడుతూనే ఉంటాం రోజు వాడుతూనే ఉంటాం అయితే దాంతో వచ్చి అసోసియేట్స్ తగిలేసరికి ఆ కట్ అనే పదం ఎలాగ కట్ అవుతుందో చూడండి కట్ డౌన్ తగ్గించు కట్కి మనం డౌన్ అనే అసోసియేట్ వాడు తగిలించాము తగిలించి కానీ ఏంటైంది తగ్గించడం అయిపోయింది మై ఫాదర్ కట్ డౌన్ హిజ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ స్మోకింగ్ సిగరెట్స్ అంటే సిగరెట్ కాల్చే హ్యాబిట్ని అతను తగ్గించాడు అది కట్ డౌన్ రైట్ నావ్ ది ప్రైసెస్ ఆర్ సోరింగ్ అప్ సో వీ హర్ టు కట్ డౌన్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ది ప్రైసెస్ ఆర్ సోరింగ్ అప్ సో వీ హర్ టు కట్ డౌన్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ఖర్చులు మనం తగ్గించుకుందాం ఆ తగ్గించుకుందాం అనే జాగాలను ఇది తగ్గించు తగ్గించుకుందాం అనే జాగాలు వచ్చింది కట్ డౌన్ కట్ అంటే కట్ చేయడం డౌన్ అంటే కింద కింద పెట్టి కట్ చేయడం కాదు తగ్గించుకోవడం మన అలవాట్లు తగ్గించుకోవడం కట్ డౌన్ యువర్ హ్యాబిట్స్ కట్ డౌన్ యువర్ హ్యా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అని మనం మన పిల్లల్ని పల్లెల మీద అరవచ్చు కట్ డౌన్ యువర్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ రైట్ కట్ డౌన్ యువర్ గెట్టింగ్ అప్ టైం గెట్టింగ్ అప్ టైం ఎనిమిది గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి పది గంటలకి పిల్లలు సెలవు వస్తే వాళ్ళు లాగా పెంచు కడిపోతుంటారు వాళ్ళ ఇష్టమే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఒంటి గంటలకు పడుకుంటారు ఉదయం లేవడం పదకొండు గంటలు రాస్తారు అది తగ్గించాలి కట్ డౌన్ యువర్ గెటింగ్ అప్ టైం యూర్ టు గో టు స్కూల్ ఫ్రమ్ టుమారో రేపన స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఆ లేచే టైంని తగ్గించుకో అని చెప్తాం కట్ డౌన్ తగ్గించడం అనే దాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కమ్స్ యువ కట్ ఇన్ కట్ ఇన్ అంటే లోపల కట్ చేశారని కాదు కట్ ఇన్ అంటే ఏంటి ఇంటరప్ట్ అవడం ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు నాకు ఒక విషయం తెలుసును వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నారు నేను పటక్క లోపలికి వెళ్ళి ఇలా కాదు సార్ అలాగండి అలాగైతేను ఇలాగవుతుంది కదా ఇలాగైపోయిన తర్వాత మనకి అలాగ వెళ్తే ఇలాగ వచ్చేస్తుంది ఈ ఇలాగా అలాగా అని పదాలతో వాళ్ళు అలా కట్ అయిపోతూ ఉంటారు ది కట్ ఇన్ టు అవర్ స్పీచ్ రైట్ అండి దానికి ఏం చెప్పాను ఇక్కడ అడ్డు తగులు దే కట్ ఇన్ అండ్ అడ్డు పడిపోతూ ఉంటారు గడి గడి కన్ను ద చిల్డ్రన్ కట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఇన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వాట్ ఎవర్ వీ డూ దే కట్ ఇన్ టు అవర్ వర్క్ మన పన్ను అడ్డు తగులుతూ ఉంటారు పిల్లలు అని చెప్పడం కూడాను దే కట్ ఇన్ ఇన్ అవర్ వర్క్ దే డిలే అండ్ కట్ ఇన్ అవర్ వర్క్ వాళ్ళు అడ్డు తగులుతారు పన్ను వచ్చి ఆలస్యం చేసేసి ఉంటారు అని కూడా మనం కట్ ఇన్ పెట్టుకోవచ్చు అలాగా కట్ ఇన్ అంటే కట్ చేయడం లోపల రావడం అని కాదు కట్ ఇన్ ఏజ్ అడ్డు తగులు రైట్ తర్వాత ఇంకో పదం మనం చూసుకుంటున్నాం వాట్ ఇస్ దట్ వన్ ఏజ్ కట్ ఆఫ్ అంటే కంప్లీట్లీ సెపరేట్ అయిపోవడం కంప్లీట్లీ సెపరేట్ అయిపోవడాన్ని కట్ ఆఫ్ అంటారు సో హౌ ది రీసెంట్ ఫ్లడ్స్ ది రీసెంట్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ ది రీసెంట్ స్ట్రామ్ ఇన్ విశాఖపట్నం కట్ ఆఫ్ all the communication systems means all the communication means all the conveyance means cut off which one this storm the recent storm recent floods cut off the road transportation between eluru and vijayawada i just go to cut off is both eluru and vijayawada were made to separate అలాగే మేడ్ టు సెపరేట్ అయినప్పుడు కట్ ఆఫ్ అనేది మనం వాడుకుంటాం అంటే వర్చువల్గా దాన్ని కట్ చేసి రెండు మొక్కలు ఇటుపక్క అటుపక్క పారేయం జరాసంధుడిని పారేసినట్టు జరాసంధుడు పుట్టినప్పుడు అది రెండు ముక్కలుగా పుట్టెట్ట అయితే ఆ జర అన్న ఆమె వచ్చి వాడిని కలిపేసిందిట రెండు ముక్కల్ని బతికిపోయిట్ట 
వాడు రాక్షసుడిగా అయిపోయాడు అయితే వాడిని చంపించడానికి భీముడు శ్రీకృష్ణుతో వెళ్తాడు అక్కడికి ఎన్నిసార్లు భీముడు వాడిని చీల్చినా వాడు మళ్ళా అతికిపోతున్నాడు మళ్ళా యుద్ధానికి వచ్చేస్తున్నాడు అయితే ఏమిట్రా అంటే ఆ శ్రీకృష్ణుడు గడ్డిపోతను ఇలా విరిచి ఒకటి ఇటుపక్క ఒకటి అటుపక్క విసురుతాడు దానివల్ల ఆ భీముడు ఏం చేస్తాడంటే వాడిని విరిచి ఇటు ఒకటిని అటో ముక్క ఇటు ముక్క పారేస్తాడు దాట్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్ టు మేక్ సపరేట్ రైట్ అలాగా ఆ జరాసుందులు కట్ ఆఫ్ అన్నది రెండు ముక్కలు అలా విరిచేసి ఇటు అటు పారేయడం కాదు ఈ కట్ ఆఫ్ అంటే అంటే తెగిపోవు ఏమిటి తెగతెంపులు చేసుకోవడం ఒక దారి కానీ ఒక తెన్ను కానీ ఒక విధానం కానీ తెగుతెంపులు అయిపోతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ కట్ ఆఫ్ ఐ కంప్లీట్లీ కట్ ఆఫ్ మై రిలేషన్స్ విత్ మై బ్రదర్ మా తమ్ముడితో నా రిలేషన్స్ అన్నీ తెగుతెంపులు చేసుకున్నాను అన్నప్పుడు కూడా మనం కట్ ఆఫ్ ఉపయోగించవచ్చు ఐ కట్ ఆఫ్ ది డీలింగ్స్ విత్ ది బ్యాంక్ పలానా బ్యాంక్తో నేను చేస్తున్న డీలింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను కట్ ఆఫ్ చేసేసాను దేర్ ఆల్సో వీ కెన్ యూస్ కట్ ఆఫ్ కట్ ఆఫ్ ఈజ్ తెగతెంపులు చేసుకును రైట్ ఇకపోతే ఇప్పుడు కట్ అవుట్ ఈ కట్ అవుట్ అనేది వేరు చేయడం అంటే ఈ వేరు చేయడానికి నీ తెగతెంపులు వేరు చేయడానికి వేరు ఉందా ఉందా అది మనకి సాధారణంగా నువ్వు ఎలక్ట్రికల్ షాప్కి వెళ్ళి కట్ అవుట్ ఉన్నదా అంటే అతను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇస్తాడు ఒక డివైస్ ఇస్తాడు అదేంటిది ఎలక్ట్రిసిటీని మనం కట్ ఆఫ్ చేస్తాం అది కట్ ఆఫ్ అని మనకి ఇస్తారు రైట్ అయితే ఆ కట్ ఆఫ్ ఏం చేస్తుంది అది వేరు చేస్తుంది నిన్నిటి నిన్ను ఈ కట్ ఆఫ్ కట్ అవుట్ కట్ అవుట్ అన్నది రెండింటినీ వేరు చేస్తుంది రైట్ దిస్ వాట్ విచ్ హ్యాస్ సబ్మెర్జ్డ్ ది కంప్లీట్ విలేజ్ కట్ అవుట్ ఆల్ ది అసిస్టెన్స్ టు ది విలేజర్స్ అది చూడండి వేరు చేయడం ఎట్లా వేరు చేయడం ఎలా వేరు చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకు వచ్చే అసిస్టెన్స్ నిన్ను వాళ్ళని వేరు చేస్తాను అంటే ఈ ఫ్లోలోను వాళ్ళకి చెందవలసిన జాగా అది వాడు వాడికి ఆ అసిస్టెన్స్ వాడికి వెళ్ళిపోవాలి బట్ దట్ అసిస్టెన్స్ వాజ్ కట్ అవుట్ బై ది ఇనాండేటెడ్ ఇనాండేటెడ్ వాటర్ సముద్రంలోకి వెళ్ళవలసిన వాడు సముద్రంలోకి వెళ్ళకుండా బైక్ వచ్చేదాన్ని ఇనాండేటెడ్ అంటారు బైక్ వచ్చింది మన నాన్ను ఆ రావడంలో ఏంటయింది అంటే ఆ ప్రజలకు అందవలసిన సహాయం అది అందలేదు వాళ్ళకి ఇట్ ఈస్ కట్ అవుట్ ది హెల్ప్ వాజ్ కట్ అవుట్ ది అసిస్టెన్స్ వాజ్ కట్ అవుట్ రైట్ అట్లాగే మనం కట్ అవుట్ అనేది ఉపయోగించుకుంటాం ఇంకా కట్ అప్ కట్ అప్ అంటే మీద కట్ చేయడం కాదు కట్ అప్ అప్ అండ్ మీద బట్ అది ప్రభావపరచు అది ప్రభావపరచు అనడానికి మనం కట్ అప్ అంటాం వివేకానంద దాస్ స్పీచ్ కట్ అప్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్రతి ఒక్క మనిషిని కూడాను వివేకానందుడు తాలూకా స్పీచ్ ప్రభావితం చేసింది అది కట్ అప్ చూడండి ఎంత అంటే ఆ కట్ అనే పదానికి మనం ఒకసారి అప్ తగిలించుకున్నాం అవుట్ తగిలించాం ఆఫ్ తగిలించాం ఆన్ తగిలించాం ఇన్ తగిలించాం డౌన్ తగిలిస్తున్నాం తగిలించినప్పుడు వేరే 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 మీనింగ్లు వస్తున్నాయి అది వేరే వేరే సందర్భంలోనే మనం వాడాలి అలా వేరే వేరే సందర్భంలో వాడితేనే ఆ భాషతాలిక రుచి రంగు వాసన ఆ మూడు కూడా చక్కగా అమృతాయి ఆ భాషకి అందుకోసం మనం ఒక్కొక్క పదం దాని తలక ఎసోసియేట్స్ అది వాడితే దాని తలక ప్రభావం ఇవన్నీ మనం ఒకటి ఒకటి ఒకటిగా చెప్పుకుంటున్నాం ఇది చెప్పుకోవాలి చెప్పుకొని మనం ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకోవాలి పెట్టుకుంటేనే మనం భాష ఇందరు చూసి చూసిన కమాన్ 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 అన్నాం మనం అంటున్నాం కమాన్ అని అంటున్నాం కానీ ఎందుకు అంటున్నాం మనకు అర్థం కాకుండా కూడా అనేస్తున్నాం ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ కదా ఎంకరేజ్మెంట్ అంటే మనం కమాన్ అనే అనాలి తర్వాత ఏంటి క్యారీ ఆన్ అన్నాను క్యారీ ఆన్ అంటే ఏంటి మీ పనులు మీరు చేసుకోండి అని అన్నాను కదండి ఆ కమాన్ అనేది ఆ క్యారీ ఆన్ అనేది మనం మనం ఉపయోగించేస్తున్నాం పదాల్లోనూ కానీ దానికి తేడా ఏమిటి ఎందుకు వచ్చింది ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి ఎందుకు వచ్చింది ఆ పదం ఆ పదంతో ఈ పదం ఈ రెండు కలిపి ఈ యూసేజ్ ఈ వాడకం మనకి ఎట్లాగ వచ్చింది అని మనం తెలుసుకుంటున్నాం తెలుసుకుంటే ఆ భాష అనేది ఈజీ అయిపోతుంది మనం మన ప్ర మన ప్రకారం కూడా మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోగలం మనకి ఎక్కడైతే అవసరం ఉందని అలాగే మనం ఉపయోగించుకోగలం అందుకోసం ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం